Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong umaga. Pangulong Duterte, iginiit na hindi susunod ang gobyerno sa mga korte, kaugnay sa COVID-19 protocols. Pangulo, nagbabala na ipapaaresto ang mga tao na ayaw magpabakuna. Pag-resume naman ang face-to-face classes, tinanggihan muli ng Pangulo. Efekasi ng ilang bakuna bumaba laban sa mga bagong variants ng virus ayon sa FDA. Senador Soto naman kinuweso ng pandemic response ng gobyerno matapos manatili ang face shield policy. Striktong screening process kinakailangan ng bansa para maharang ang COVID-19 Delta variant. At ang Philippine National Police bukas sa ICC Pro. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Metro at Mega Manila. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph Mula dito sa National Headquarters sa Makati City Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Pinakasariwa, pinakabagong mga balitang hatid ng buong pwersa ng Brigada News FM Philippines Kasamang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Araw po ng Martes mga kabrigada June 22, 2021 Kami po ang inyong mga lingkod Kabrigada Glenn Parungaw At Kabrigada Leo Navarro Malikde Brigada Balita mga kabrigada, nagbabala po si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi sa susunod sa mga kautusan ng korte pagdating sa quarantine protocols. Sinabi po ng Pangulo sa kanyang lingguhang Talk to the People na bahagi ng national interest ang pandemic response ng gobyerno. Dagdag pa nito, magkakaroon lang ng impasse at ayaw niyang makipagbanggaan sa hudikatura. I can assure them that uh, uh, we will follow uh, the orders. But at this time of uh, a national emergency, I would just like to inform the courts that I will not follow them. I will insist to protect the people. It is not what the legal book says about uh, uh, well, the, in the matter of uh, stopping uh, the, the, the protocols, the, the requirements uh, by law. Ipinunto rin ng presidente na hindi niya sinangayuna ng travel protocols ni Cebu Governor Gwen Garcia sa probinsya at kailangan pang pagpasahan ito ng Department of Interior and Local Government. Uh, si Gwen naman, she went to see me the other week. And I assured her that uh, we are fair and uh, uh, we would like to, uh, I see the, the, the wisdom in her view. But I said the overwhelming notion among us, the government and the medical doctors, uh, simply do not agree with you. Mababatid mga kabrigada na nais po ng Cebu na mapauwi kaagad sa kanilang probinsya ang mga biyahero kung lalabas na negatibo ang resulta ng kanilang COVID-19 testing sa airport. Brigada Balita! Mga kabrigada, nagbabala rin si Pangulong Rodrigo Duterte na pwedeng maharap pa sa pag-aresto ang mga individual na tatangging magpabakuna. Sinabi ng Pangulo na naharap sa krisis ngayon ng bansa at merong national emergency. Iginiit ng punong ehekutibo na handa siyang ipaaresto ang kahit na sino na ayaw magpabakuna para sa pilitan itong maturukan. Dagdag ng Pangulo, pwedeng umalis ang kahit na sino mula sa bansa at magtungo sa India o kaya naman ay sa Amerika kung ayaw nilang magpabakuna. Aminado ang Pangulo na ikinaiinis nito ang mga ulat na merong mga tao ang ayaw sumunod sa panawagan ng gobyerno na magpabakuna. Don't get me wrong. There is a crisis being faced in this country. There is a national emergency. Kung ayaw mong magpabakuna, iparesto kita. At ang bakuna ay galing tusok ko sa puwit mo po. Buisit kayo. 
Eh, hirap na nga tayo. Tapos, uh, nandiyan pa kayo pagkaraming dag. So, kung lahat ng Pilipino nakikinig kayong bantay kayo. Don't, don't force my hand into it. Brigada Balita! Samantala mga kabrigada, nanindigan po si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi muna magkakaroon ng face-to-face classes hanggat hindi na babakunahan ang lahat ng tao sa bansa kontra COVID-19. Sa weekly address ng Pangulo ay sinabi niya kay Education Secretary Leonor Briones na hindi pa rin napapanahon na ibalik ang face-to-face classes. Iginit po ng Pangulo na hindi niya maaring itaya ang kalusugan ng mga estudyante. Mababatid na dapat po ay ipepresenta ni Briones ang mga plano nito para sa muling pagbubukas ng face-to-face classes sa mga lugar na may mababang COVID-19 transmissions kung saan ay natukoy ng ahensya ang 1,900 na paaralan para sa implementasyon ng naturang trial. Brigada mga kabrigada, inihayag naman ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na makikita sa ilang COVID-19 cases ang kahalagahan at epekto ng mga bakuna sa kabila ng mga ulat na bumaba ang efficacy rates nito laban sa mga variants. Ipinunto ni Domingo na bumababa ang efficacy habang dumarami ang mutations. Ngunit hindi ibig sabihin nito na tuluyang mawawala ang bisa ng bakuna. Sa ngayon ay sinabi ni Domingo na base sa datos ng Pfizer para sa Alpha variant na unang napaulat sa United Kingdom ay makikita na napanatili nito ang mataas na efficacy rate na aabot sa 93%. Para naman sa Delta variant na unang nadetect sa India ay lumabas na mahagyang bumaba ang efficacy ng Pfizer vaccine sa 88%. Para naman sa AstraZeneca, ay sinabi niya na bumaba ang efficacy rate nito laban sa Alpha variant sa 66%, habang ang efficacy naman nito laban sa Delta variant ay nasa 60%. Samantala mga kabrigada, inihayag ni Domingo na ongoing na ang efficacy rate trials ng mga bakuna mula naman sa Janssen, Moderna, Sinovac, Sinopharm at Sputnik V laban naman sa Delta Variant. Brigada Balita Tanggap tayo ng mga reports mga kabrigada Si Senador Soto kinweso ng pandemic response ng gobyerno matapos pong manatili yung face shield policy Kabrigada Maricar Sargan Ibrigada mo Brigada Nestor at President Vicente Soto III ang pandemic response ng gobyerno matapos ang utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na i-require ang face shields sa indoors at outdoors. Sa tweet ni Soto, pinunahan niya ang mga eksperto na nagrekomenda na mapanatili ang pagsusot ng face shields kahit saan. Ayon sa Senadora, alam na niya ngayon kung bakit hindi naging maganda ang paghandle sa pandemya. Noong nakaraang linggo, sinabi ni Soto na sa ayon ng Pangulo na dapat ay magamit lamang ang face shield sa mga hospital Petala. Kinumpirma naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang sinabi ni Soto at sinabi na kapag nagdesisyon ng Pangulo ay nagiging polisiya ito. Kalaunan na sinabi rin ni Roque na inutos ng Pangulo na gawing mandatory indoors at outdoors ang face shields matapos matuklasan ng Health Department na dumarami ang mga kaso ng Delta variant. Kagabi sa Talk to the People briefing, iginiit ng punong ehekotibo na kailangan manatili ang face shield policy. Yan ang report hatid ng Drive Max Adult Herbal Cup. Absulta, tagal ka. Ito si Kabrigada Maricar Sargana, Brigada News sa FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita! Ang striktong screening process kinakailangan ng bansa para maharang ang COVID-19 Delta variant. Kabrigada Ernie Napukaw, ibrigada mo. Brigada! Report! Iginit ng ilang eksperto na dapat ay striktong mamonito ng gobyerno ang mga tao na magmumula sa abroad para mapigilan ang pagpasok ng Delta variant ng COVID-19 na nagdulot ng surge sa India. Sinabi ni infectious diseases expert Dr. Ensel Maurice Salvana na 60% na mas nakakahawa ang Delta variant kumpara sa mutation na unang natuklasan sa United Kingdom. Ipinundo ni Salvana na nakakatakot talaga ang Delta variant na dahilan kung bakit kailangang higpitan ng pagbabantay sa ating borders. Naniniwala si Salvana na isang kaso lang ang kailangan na makapasok sa bansa para matulad ang Pilipinas sa surge na naranasan sa India, iprinisinta naman ni Salvana ang 10 plus 4 quarantine scheme para sa mga tao na papasok sa Pilipinas. 
Sa ilalim nito ay hindi kaagad ititest ang mga tao sa kanilang pagdating at sa halip ay sa ilalim sila sa 10-day quarantine at pagkatapos ay ititest sila sa ikapitong araw para sa natitirang apat na araw ay home quarantine na lang ang gagawin. Iyan ang report atin ng Yami Vit, Patang Lamang. Ito si Kabrigada Ernie Napukaw ng Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. At ang Philippine National Police bukas sa ICC Pro. Kabrigada Jen Bayot, Ibrigada mo. Brigada Balita Report. Bukas sa Philippine National Police sa posibleng investigasyon ng International Criminal Court kaugnay sa aligasyon ng extrajudicial killing sa bansa. Pero ayon kay PNP Chief General Guillermo Eleazar, gumagawa na ang Department of Foreign Affairs para sagutin ang mga aligasyon sa ICC. Ipinunto ni Eleazar na international affairs na may tuturing ang isyo sa ICC, kaya ito aasikasuhin ng DFA. Inihayag naman ito na nagkakonsentrate sila ngayon sa kanilang trabaho at naniniwalang nag-ooperate ang hostisya sa bansa. Ayon sa PNP Chief, mayroong mga pulis ang nakasuhan at natanggal sa serbisyo na naayon sa umiiral ng mga patakara ng PNP. Una ng sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi ito makikipagtulungan sa ICC para sa investigasyon nito sa madugong kampanya kontra ilegal na droga. Yan ang report at sa atin ng Guard C. Calcio Mascorbate, katawang healthy at chief sa Guard C. Ito si Kabrigada John Bayo at ang Brigada News of Philippines, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada, Brigada Worldwide. COVID-19 News Update. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Mga Kabrigada na itala po ng India ang pinakamataas nitong daily vaccination count nitong lunes. Kasabay ng pagbubukas nito ng libreng vaccination para ho sa lahat ng mga adults. Bumagal kamakailan ng vaccination drive ng naturang bansa sa mga nakalipas na buwan dahil po sa shortage ng bakuna at sa vaccine hesitancy. Ito ay kahit nilalabanan ng bansa ang surge ng mga kaso noong Abril at Mayo na naka-overwhelm sa healthcare system nito sa maraming mga probinsya. Naiulat po ng health ministry na umabot na sa 7.8 million shots ang na-administer nitong lunes na masigit kumpara sa 3 million shots ng mga nakaraang linggo. Sa tweet ni Prime Minister Narendra Modi, record-breaking ang kanilang vaccination numbers at labis nila itong ikinatutuwa. Iginit po ng punong ministro na ang bakuna ay ang nananatiling pinakamabisang sandata laban sa COVID-19. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide Brigada Weather Update Mga kabrigada, patuloy pong mararamdaman ang epekto ng habagat sa Luzon at maging sa Western Visayas Sinabi ng pag-asa na magdudulot ito ng maulap na papawirin na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Metro Manila Western Visayas, Mindoro Provinces, Palawan, Cavite, Bataan, Zambales at Pangasinan. Para sa nalalabing bahagi naman ng bansa ay asahan na ang maaliwalas sa panahon na may tsansa ng pulupulong pagulan dahil sa epekto ng localized thunderstorms. Patuloy namang binabantayan ng Weather Bureau ang isang aktibong tropical depression na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ay wala pa itong direktang epekto sa bansa pero sinabi ng pag-asa na patuloy lamang uh, naaantabayanan ang mga ulat nito para sa mga posibleng senaryo na maaring idulot ng bagyo. Brigada Balita Para po sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga ng Martes. Sa palitan po ng piso kontra US dollar 48.79 sa Canadian dollar 39.45 Singaporean dollar 36.34 Saudi Real 13.01 Sa Euro 58.13 Sa Chinese Yuan mga kabrigada 7.54 At sa Japanese Yen sa 44 centavos Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. sa umaga. <laughs>
kabrigada para sa mga latest na balita. Huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Brigada News Philippines. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang, ang DriveMax Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Max and Coffee, DriveMax Coffee at ang Yummy Vit. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies Nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Kabrigada Leo Navarro Malikden. At Kabrigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM. The Music and News Authority. Authority. Balita Nation